Hello friends, welcome to today's samayal. Inni ki nama today's samayal la mutta puffs. Rombo sulabama, rombo suvaya. Yebdi seilan na paaka paro. Ninge vegetarian abdi na kavala pada vena. Mutte ke badala kaiyiri kel pain pati kla. Yebdiin suliite inda video kuna dola solra. இந்த லாக்டவுன் டைமில் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி ரெசிபியை ரொம்பவே வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க இது செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க ஆனால் சுவையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு அட்டகாசமாக அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுங்க ஒரு முறை இதை இப்போ எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்குறேன் இது வந்து சரியாக இரநூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் கோதுமை மாவு சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் நிறம் மாறி வரும் ஆனால் சுவை ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்குறேன் இது வந்து சரியாக ஒரு இருபது கிராம் அளவுக்கு பட்டர் இருக்கும் உங்ககிட்ட வெண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா கவலைப்பட வேணாம் வீட்டில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு சூடு பண்ணிக்கங்க சூடான எண்ணெயை இந்த மாவில் சேர்த்துருங்க நல்லா அருமையாக வரும் இப்போ இதை ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அந்த வெண்ணெய் உப்பு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் மாவுக்கு ஒரு முட்டை வந்து சரியான அளவாக இருக்கும் இப்போ இந்த முட்டையை வந்து நல்ல ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்குங்க நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த முட்டையும் இது கூட சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்குங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது சரியாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லைனா வந்து பட்டரோ வெண்ணெயோ வந்து கொஞ்சமாக மேலே வந்து தடை விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுருங்க சரியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இது உள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டஃபிங் மசாலாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து முட்டையை வந்து அவிச்சிக்கங்க அப்படி முட்டை சேர்க்கலன்னா நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் அவிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சீரகம் சேர்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்தது பிறகு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கங்க ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்த பிறகு இப்போ இதில் பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வதக்கினா போதும் அடுத்ததாக நல்ல பழுத்த ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கேன் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று நல்ல குழஞ்சி வர்ற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்குங்க இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்ததாக இதில் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஸ்டவ் கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக பொடி கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்குங்க இப்போ சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்குங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்குங்க மசாலா கருகிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப நிறைய சேர்க்காதீங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்துட்டு இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிக்கட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே வந்து சுண்டி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது அப்படியே வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க சூடாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது இன் பிட்வீனில் நீங்கள் முட்டையோட தோலை வந்து உரிச்சுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவை பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு வந்து தூவி விட்டுக்குங்க தூவி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கையால் இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டு பிசைங்க ரொம்ப நேரம் இழுத்து விட்டு பிசையணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் பிசைஞ்சால் போதும் ஏன்னா இதில் நம்ம வெண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோம் இல்லைனா வந்து சூடான எண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை வந்து பயன்படுத்திருக்கோம் இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுவாகவே நல்ல சாஃப்டாக வரும் அதனால் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் பிசையணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இதை நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பால் இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளை ஒட்டி எடுத்துக்கங்க இப்போ கொஞ்சமாக மாவு தூவிட்டு நம்ம எப்பயும் போல தான் சப்பாத்திலாம் விரிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி விரித்து எடுத்துக்கங்க ரொம்பவும் திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் தின்னாக இல்லாமல் நம்ம மீடியம் சைஸில் சப்பாத்தி விரிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி விரித்து எடுத்துக்கங்க ஏன்னா ரொம்ப தின்னாக இருந்
வெட்டி விட்டுக்குங்க அதுக்கடுத்ததா இதை மறுபடியும் சென்டரா பார்த்து வெட்டி வர்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் போடுற மாதிரி இருக்கு பாருங்க நாலு பக்கமும் சமமா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அங்க முன்ன பின்ன இருந்தா பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு நாலு பக்கமும் சமமா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கங்க இப்ப இதுல நம்ம ஆற வச்சிருக்க அந்த ஸ்டஃபிங்க வச்சிருங்க அப்புறம் முட்டை வந்து பாதி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இப்படி திருப்பி போட்டு வச்சிருங்க இப்ப இந்த ஓரங்கள்ல கொஞ்சமா தண்ணி தொட்டு தடவி விட்டுக்குங்க ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிறத வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் எதிர்முனையில இருக்கிறத இந்த பக்கம் மேல வந்து ஓட்டுற மாதிரி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இதுவும் இந்த பக்கம் இப்படி வச்சிருங்க இதுவும் இந்த பக்கம் இப்படி ஓட்டுற மாதிரி வச்சிருங்க இப்ப சைட்ல நாலு பக்கமும் கொஞ்சம் சின்ன கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி இப்படி ஜஸ்ட் முடி மூடி விட்டுருங்க போதும் ரொம்பலாம் வந்து நம்ம கடையில் இருக்கிற மாதிரிலாம் வராது ஆனால் டேஸ்ட் பக்கா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் ட்ரை பண்ண அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கங்க அவ்வளோதான் அடுத்ததான் வந்து இது ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து குக்கரில் வந்து நம்ம கேக்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணலாம் பட் அந்த அளவுக்கு நல்லா சிவந்து வரல அதனால் இதை நம்ம எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் அதாவது ஜஸ்ட் உங்களுடைய அதாவது அடிப்பாக மட்டும் முழுகிற அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக வேகட்டும் இப்போ நம்ம பூரிக்கெல்லாம் பூரி போட்ட பிறகு எண்ணெய் எடுத்து மேலே தெளிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக மேலே எண்ணெய் தெளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து மேலே வந்து சிவந்து வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நான் தெளிச்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரம் தெளிக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை இது மாதிரி தெளிச்சு விட்டுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதை திருப்பி போட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அடிப்பாகம் சிவந்து வந்திருக்கும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் திருப்பிட்டேன் எந்த அளவுக்கு நல்லா சிவந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் ஆனால் சாஃப்ட் இருக்கும் நீங்கள் அந்த சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு லேயர் வச்சதுனால அது அழகாக உங்களுக்கு லேயர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வேணும்னா நீங்கள் அதை வந்து மூணு லேயராக கூட வச்சு செய்யலாம் ரொம்ப அருமையாக வரும் அவ்வளோதான் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்முடைய சுவையான முட்டை பஃப்ஸ் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை உங்களுக்கு நான் உடச்சியும் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மேலே நல்லா மொறுமொருன்னு உடையுது உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அதே சமயத்துலேயும் அந்த லேயர் தெரியுது பாருங்கள் இது நம்ம வந்து லாக்டவுன் டைமில் குழந்தைங்க ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரெசிபியெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் வந்து செய்து கொடுங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கியம் அதாவது மைதமாவசியத்திற்கு ஆரோக்கியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் நம்ம கைப்பக்குவத்தில் செய்யும் போது உண்மையிலே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் பிடிச்சிருச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட்டு ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அது மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் எந்த வீடியோ கிட்டால